ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি বিশেষ স্থান যেমন আসামের কামাখ্যা মন্দির কুম্ভ মেলা কেদারনাথ ধাম কপালেশ্বর মন্দির চিত্রকূট গুহা পশ্চিমবঙ্গের তারাপীঠ পাকিস্তানের হিংলাজ মাতার মন্দির কাশীর বাবা কেনারাম অঘরি আশ্রম আর বেনারসের দুটি বিখ্যাত শ্মশান মণিকর্ণিকা আর রাজা হরিশ্চন্দ্র ঘাটে সচরাচর অঘরিদের দেখতে পাওয়া যায় এবার আমি বারাণসী গিয়েছিলাম এক প্রকৃত অঘরির সন্ধানে বেশ কয়েকদিন ইতস্তত ঘুরে বেরিয়েছি বারাণসীর অলি গলি গঙ্গার পাড় শ্মশান ভূমি জেনেছি বহু অজানা তথ্য অঘরিরা কেন শ্মশানে সাধনা করেন কেন তারা চিতার আতপোড়া সবের মাংস ভক্ষণ করেন অঘরি সাধু বাবা কেনারামের অলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত একজন অঘরি সাধু হতে গেলে কি কি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সবই জানবেন আজকের এই ভিডিওটির মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে আজকের পর্ব অঘরি রহস্যের সন্ধানে 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 নমস্কার আমি শুভজিৎ চলে এসছি বারাণসীতে এক অঘরি সন্ধানে অঘরি এই নামটা শুনলেই আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একটি ভয়ঙ্কর চিত্র মাথা ভর্তি জটা উলঙ্গ সারা শরীরে শ্মশানের ছাই চিতা থেকে আতপোড়া সবের মাংস ভক্ষণ করছেন মরার মাথার খুলিতে পান করছেন মত্ত সুচিতা বা পবিত্রতার যারা বিন্দু মাত্র ধার ধারে না সব সময় গাঁজা মদ ভাঙের নেশায় বুঁধ হয়ে থাকে এমন একজন অসামাজিক সাধু কিন্তু আমি বলবো না আপনাদের ধারণা ভুল তাহলে প্রশ্ন আসছে এই অঘরি সাধুরা আসলে কে কি তাদের প্রকৃত স্বরূপ সবই জানবেন আজকের এই ভিডিওটিতে অঘোর কথার অর্থ হল যিনি ঘোর মুক্ত এই ঘোর হল সাধন মার্গের এমন এক অবস্থা যেখানে পৌঁছলে সাধকের মধ্যে থেকে ভালো মন্দ সুগন্ধ দুর্গন্ধ প্রেম ঘৃণা ঈর্ষা মোহ এই সমস্ত ভাব বা ঘোর কেটে যায় একেই বলে তুরীয় অবস্থা বা শিবত্ব প্রাপ্তি আর কঠোর তপস্যার পর এই অবস্থায় উন্নীত হলে সাধকের কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটে তখন সে ঘোর কালো অন্ধকার থেকে ক্রমশ আলোর দিকে ধাবিত হয় এই আলো হল জ্ঞানের আলো একজন প্রকৃত অঘরি ঠিক যেন শুষ্ক বীজের মতো নিজের সমস্ত দৈব প্রাণশক্তি এই নশ্বর দেহের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় কেন্দ্রীভূত করে রাখতে পারে আবার প্রয়োজন হলে সেই ছোট্ট বীজ থেকে হয়ে উঠতে পারে বিশাল এক মহিরূহ এমনই হয় তাদের দৈব শক্তি এই বারাণসীতে আসার পর থেকেই এখানকার গলি মন্দির গঙ্গার ঘাট সর্বত্রই আমি খুঁজে চলেছি একজন প্রকৃত অঘরি সাধুকে আমি জানি তাকে খুঁজে পাওয়া কোনো সহজ কথা নয় তথাপি আমাকে জানতে হবে এই অঘরতন্ত্রে সাধুদের তত্ত্বগত বিশ্বাসের প্রকৃত স্বরূপটা কি এই অঘরিরা হল অদ্বৈতবাদী তাদের বিশ্বাস এই জগৎ সংসারের প্রত্যেকটা জীব জ্বর সবাই এক আদি পূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ মহেশ্বর শিবের অংশ তাই সকল বস্তুর মধ্যে তারা পরম শক্তিকে অনুভব করেন সুতরাং অঘরিদের দৃষ্টিতে পবিত্র অপবিত্র বলে কিছু হয় না শ্মশান ভূমি হল এদের সাধনার স্থল এমনকি প্রয়োজনে চিতার আতপোড়া সব দেহের মাংস পর্যন্ত এরা মহাপ্রসাদ হিসাবে ভক্ষণ করে থাকেন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে এত জায়গা থাকতে অঘরিরা কেন তাদের সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে এই শ্মশান ভূমিকে বেছে নেন 
এর পেছনেও রয়েছে অসম্ভব যুক্তিযুক্ত একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান দেখুন পরমহংস নিত্যানন্দ অঘরি বাবার মতে যেখানে হাজার হাজার অহংকারের মৃত্যু আর দাহ করা হয় তাহাই হল পবিত্র শ্মশান ভূমি অঘরি সাধক রবার্ট ই সোভোডা বলেছেন শ্মশান হল চিরন্তন সত্যের মন্দির অর্থাৎ সামসান ইজ দ্য ট্রু টেম্পল দ্য প্লেস অফ এটারনাল রিয়ালিটি শ্মশান ভূমিতে মৃত্যুর মিছিল ও শব্দাহ দেখে মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগে এই শ্মশানে আসলেই উপলব্ধি হয় যৌবন সৌন্দর্য ভোগ বাসনা মত্ততা সুস্থতা কোনো কিছুই স্থায়ী নয় আর এই ভাবনাই সাধককে অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে অঘরি পন্থার মূল কথাই হল সরলতা সরল না হলে অঘরি হওয়া যায় না ঠিক যেন শিশু ভোলানাথ এই জটিল পৃথিবীর মানুষ হিসাবে অঘরিদের মানসিকতা বিশ্বাস আর সরলতা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয় কথাটা কেন বললাম দেখুন অঘরিরা বিশ্বাস করেন জগৎ সংসারের সকল মানুষই জন্মগতভাবে অঘরি অঘরি হরিবাবা বলতেন সকল সমাজেই শিশুরা ভেদ জ্ঞান শূন্য হয় তারা যেমন খেলনা নিয়ে খেলা করে তেমনি দেখবেন নিজেদের মলমূত্র নিয়েও খেলা করে থাকে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সে বাদ বিচার তাদের থাকে না ভেদ বুদ্ধিহীন শিশুদের মতো এই সরলতাটাই হল অঘরিদের শক্তি একজন অঘরি সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বকে অনুভব করে নিজের ভেতরকার সমস্ত অহংকারকে চিরতরে শেষ করে দিয়ে একটি শিশুর মতো সরল পবিত্র হতে হয় আর এই সরল হওয়াটাই পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে কঠিন কাজ আমরা দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যাভ্যাস মানুষ সাপ ব্যাং টিকটিকি অক্টোপাস কত কিছু খেয়েছে কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের অঘরি সম্প্রদায়ের মানুষেরা চিতার আতপোড়া মানুষের মাংস ভক্ষণ করে থাকে কোন আদর্শ থেকে কোন বিশ্বাস থেকে তারা এমন কাজ করে জানলে আপনারা অবাক হবেন গভীর জঙ্গলে পর্বতের গুহায় বা শ্মশান ভূমিতে সাধনারত কালে অঘরিরা নিজের দেহকে টিকিয়ে রাখতে যে ন্যূনতম খাদ্যের প্রয়োজন হয় তা পার্শ্ববর্তী নদীতে ভেসে যাওয়া মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করে পূরণ করে থাকেন এক্ষেত্রে তারা আবর্জনা ভক্ষণকারী পশু পাখিদের মতো কাজ করে থাকেন অপরদিকে অঘরি সাধুরা যেহেতু যে কোনো জিনিস যা সভ্য সমাজের কাছে অখাদ্য তা খেয়ে তারা হজম করে ফেলে আর বলা হয় নরমাংস ভোজন করার সময় অঘরি সবের জৈব স্মৃতিও হজম করে ফেলেন এর ফলে নাকি তাদের কর্মবন্ধন ঘুচে যায় তাদের আর পরজন্মের কর্মফল ভোগ করতে হয় না আর এমন বিশ্বাস থেকেই তারা সব দেহের মাংস ভক্ষণ করে থাকেন এই অঘরিরা কেন গাজা সেবন করে তার পশ্চাতও রয়েছে একাধিক যুক্তি দেখুন প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় গাজাকে নানাভাবে ব্যবহার করা হতো ভেষজ ঔষধ হিসাবে আর অঘরিদের কাছে গাজা হল মহাদেবের প্রসাদ ইহা সেবন করে তারা অধিক আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা অনুভব করেন এই অঘর পন্থের ইতিহাস কত বছরের প্রাচীন তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিস্তর মত পার্থক্য রয়েছে তথাপি শাস্ত্রকারদের মতে বলা হয় অঘরিদের বিশ্বাস ভগবান শিব স্বয়ং অঘর পন্থের সৃষ্টি করেছেন শিবের পঞ্চমুখের একটি হল অঘর মুখ তাই শিব হলেন এই জগৎ সংসারের প্রথম কাপালিক বা অঘরি 
তবে দত্তাত্রেয় হলেন অঘরতন্ত্রের আদি গুরু অত্রিমুনি ও তার পত্নী অনুসুয়ার কঠোর তপস্যার ফলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মিলিত আশীর্বাদে দত্তাত্রেয়ের জন্ম হয়েছিল শিবপুরাণের একটি স্তোত্রে বলা হয়েছে অঘরান্ন পরামান্ত্র নাস্তি তাত্তং সুর পারাম অর্থাৎ অঘর মন্ত্র হল সকল মন্ত্রের উপরে আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে প্রাচীন অঘরপন্থা ও আধুনিক অঘরপন্থার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে যিনি অঘরতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তিনি হলেন বাবা কেনারাম এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাব বাবা কেনারামের আশ্রমে আপনাদেরকে অনেক কিছু দেখানোর আছে সঙ্গে থাকুন মিস করবেন না ভারতে মোট তেরোটি স্থানে অঘরীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে এই কেন্দ্রগুলিকে বলা হয় আখরা এমনই একটা আশ্রম বা আখরায় আজ আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চলেছি কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে এই অঘরী আশ্রমের দূরত্ব প্রায় আড়াই কিলোমিটার এই মুহূর্তে চলে এসছি বারাণসীতে অবস্থিত বাবা কেনারাম প্রতিষ্ঠিত অঘরীদের আশ্রমের ঠিক সামনে চলুন এবার আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করা যাক আর সাথে জেনে নেওয়া যাক বাবা কেনারাম কে ছিলেন ইনি হলেন অঘরেশ্বর বাবা কেনারাম আর এই হলো তার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ষোলোশো এক খ্রিস্টাব্দে বারাণসীর কাছে চন্দৌলি জেলার রামগড় গ্রামে এক কুলীন রঘুবংশী ক্ষত্রিয় পরিবারে ভাদ্র মাসের অঘর চতুর্দশী তিথিতে বাবা কেনারাম জন্মগ্রহণ করেন কেনারামের পিতা ছিলেন আকবর সিং আর মাতা মনসা দেবী কথিত আছে জন্মের পর তিন দিন যাবৎ কেনারাম মুখ খোলেননি এমনকি মাতৃদুগ্ধও পান করেননি চতুর্থ দিনে তিনজন সাধু তাকে দেখতে আসেন এই তিনজন হলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারা এসে বালককে কোলে নিয়ে তার কানের কাছে কিছু মন্ত্র দেন আর তখনই বালক সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে কেঁদে উঠেছিল সেদিন সেই তিন সাধু এক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এই বালক অতি স্বল্পায়ু নিয়ে জন্মেছে তবে এ যদি অন্য পরিবারে পালিত হয় তাহলেই সে দীর্ঘায়ু লাভ করবে এমন শোনা মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই আকবর সিং ও মনসা দেবী তাদের পুত্রকে এক প্রতিবেশীর কাছে দান করে দিলেন বালক গোত্রচ্যুত হল আবার কিছুকাল পরেই পুত্রকে প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু সোনার বিনিময় কিনে নিলেন আর এই জন্যই সেই বিস্ময় বালকের নামকরণ করা হল কেনারাম তৎকালীন সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা অনুযায়ী বারো বছর বয়সে কেনারামের বিবাহ দেয়া হল বিবাহের তিন বছরের মধ্যেই অলৌকিকভাবে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল এরপর বিধির লিখন অনুযায়ী কেনারাম সংসার ত্যাগ করে বৈরাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন অমৃতের সন্ধানে বাবা কেনারামের দীক্ষাগুরু ছিলেন গাজীপুরের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী রামানন্দ পন্থী গুরু শিবরাম এরপর একে একে মধ্যপ্রদেশের গিরনার পর্বত জঙ্গল বিস্তর পথ অতিক্রম করে সিদ্ধ পুরুষ বাবা কালুরামকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন কাশীর এই ক্রিং কুণ্ডে আর অলৌকিক বিভিন্ন রোগ নিরাময়কারী এই পবিত্র কুণ্ডটির পার্শ্ববর্তী স্থানে তৈরি করলেন এই অঘরী আশ্রম যা বাবা কেনারাম স্থল নামে পরিচিত
অঘরি হতে গেলে প্রথমে যেতে হবে কোনো আখড়া বা অঘরিদের আশ্রমে শিক্ষা পর্বে শুরুতে গরু শিষ্যকে বেশ কয়েকটি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে যার মধ্যে দিয়ে তাকে যাচাই করে নেওয়া হয় সে প্রকৃতপক্ষে অঘরি হওয়ার যোগ্য কি না এরপর এই কঠিন পরীক্ষাগুলোতে পাশ করলে তবেই গুরু শিষ্যকে অঘরতন্ত্রে দীক্ষিত করে থাকেন শিক্ষা পর্বে একজন অঘরি সাধকের পাঁচজন গুরু থাকেন এই পঞ্চ দেবতা হল শিব বিষ্ণু ব্রহ্মা গণেশ ও সূর্য একজন অতি সাধারণ মানুষ থেকে অঘরি সাধক হয়ে উঠতে বেশ কয়েকটি কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় প্রথমটি হল সেবা গুণের পরীক্ষা সেবা মানে গুরুজন বা সতীর্থদের সেবা নয় অঘরিতন্ত্রে সেবা বলতে বোঝায় প্রয়োজনে নিজ আখড়া বা দেশমাতার সেবায় নিজেকে আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হল ত্যাগের পরীক্ষা এই পর্বে একজন অঘরি শিক্ষার্থীকে তার সমস্ত পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয় এমনকি নিজেকে মৃত মনে করে নিজের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিজেই সম্পন্ন করতে হয় কারণ জাগতিক নিয়মে যেদিন একজন সাধারণ মানুষ অঘরি সাধনায় ব্রতি হন সেদিন থেকেই তাকে মৃত বলে ধরা হয় তৃতীয় পরীক্ষাটি হল শুদ্ধতার এক্ষেত্রে অঘরি সাধুকে কুম্ভ মেলায় গিয়ে একশো বার স্নান করতে হবে তারপর তাকে দেয়া হবে গেরুয়া বস্ত্র আর একটি রুদ্রাক্ষের মালা এরপর চতুর্থ পর্যায়ের পরীক্ষায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের শেষে অঘরি সাধুকে হাওয়ান করতে হয় তিনি অঙ্গে ধারণ করেন একটি পৈতা অবশেষে আসে পঞ্চম পর্যায় এই স্তরে দীক্ষা শেষ হলে গুরুই শিষ্যদের কান ফুটো করে একটি কানের বলয় বা কুণ্ডল লাগিয়ে দেন এই কুণ্ডল বা কানের দুলটি অঘরিদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণে এই কুণ্ডলটি যদি হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন সে অঘরি আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে অঘরি সাধুদের প্রধান সাধনা হল সব সাধনা মৃতদেহের ওপর তন্ত্র সাধনা এটা যেমন কঠিন তেমনই বিপজ্জনক কাজ কথাটা কেন বললাম দেখুন অঘরি সাধুদের প্রধান সাধনা হল সব সাধনা অঘরিতন্ত্রে এই সব সাধনা তিন প্রকার যথা শ্মশান সাধনা শিব সাধনা আর সব সাধনা অঘরিদের সব সাধনার একটাই উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের বা নিজ অহংকারের নাশ করা অঘরিদের এই সব সাধনায় মৃতদেহ অবশ্যই লাগে তাই বলে যে কোনো মৃতদেহ নয় তার ভেতরেও নিয়ম কানুন রয়েছে যেমন অঘরি যদি পুরুষ হন তাহলে স্ত্রী সবের প্রয়োজন হবে আবার অঘরি যদি নারী হন তাহলে তার পুরুষ সবের প্রয়োজন হবে এছাড়াও উৎকৃষ্ট মরদেহ চয়নের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয় এক মৃতদেহটা যদি পাঁচ বছরের কম বয়সের বাচ্চা হয় তাহলে উত্তম দুই সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তি বা চণ্ডালের মৃতদেহ হলে খুব ভালো তিন এছাড়াও দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া ব্যক্তির মৃতদেহ অঘরিদের খুবই পছন্দের এই সব সাধনা সব সময় করা যায় না নির্দিষ্ট তিথি লগ্ন দেখে এই সাধনা করলে তার ফল হয় গভীরভাবে কার্যকারী অঘরিতন্ত্রে সব সাধনার উৎকৃষ্ট সময় হল কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অমাবস্যা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথি আর এর সঙ্গে যদি মঙ্গল বা শনিবার যুক্ত হয় তাহলে অতি উত্তম সব সাধনার প্রথমে অঘরি সাধুরা সংগ্রহ করেন তাদের পছন্দ মতো তন্ত্রের উৎকৃষ্ট একটি মরদেহ তারপর সেই সব দেহটিকে স্নান করিয়ে কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে দিতে হয় এরপর মরদেহটি সারা অঙ্গে মাখাতে হয় সুগন্ধি তৈল এরপর শরীরে লাল চন্দন দিয়ে অনুলেপন করতে হয় তারপর সব দেহের পেটের উপর যন্ত্র তৈরি করে তার উপরে বসে 
সাধক সাধনা শুরু করেন এই সাধনার সময় অনবরত জপ ও মন্ত্র পাঠ করতে হয় এ প্রসঙ্গে বলে রাখি এই ভয়ঙ্কর সাধনা শুরু করার আগে সাধককে নিজ গা বেঁধে নিতে হয় আর সাধনাস্থলের চতুর্দিকে মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা কঞ্চি জাতীয় গাছপালা দিয়ে ঘিরে রাখতে হয় কারণ সাধনা চলাকালীন বহু প্রেতাত্মা এসে নানাভাবে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করে থাকে কিন্তু ওই সাধনাস্থলের গণ্ডির মধ্যে কোনো প্রেতাত্মার ক্ষমতা নেই সাধকের কোনো ক্ষতি করতে পারে এইভাবে একজন দক্ষ অঘরি সমস্ত রাত ধরে সব সাধনা করেন কপাল অর্থাৎ মরার মাথার খুলিতে করে সবকে মদ মাংসের প্রলোভন দেখিয়ে মন্ত্রের দ্বারা তাকে জ্যান্ত করে তোলা হয় এরপর সাধক মন্ত্রের দ্বারা জ্যান্ত করে তোলা ওই সব দেহটিকে দিয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী নানান অলৌকিক ক্রিয়া ঘটিয়ে থাকেন বারাণসীর অলিতে গলিতে দুদিন ধরে হন্যে হয়ে খুঁজেছি একজন প্রকৃত অঘরি সাধুকে কিন্তু যেদিকে তাকাই সর্বত্র শুধু নকল সাধুদের ভিড় কোথায় পাই তাকে অবশেষে তিন দিনের মাথায় খোঁজ পেলাম লালি বাবার যিনি পনেরোটি ভাষায় কথা বলতে পারেন তার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেই পরিবেশ পুরো বদলে গেল তিনটে ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী এরপর আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিলেন এনকাউন্টারে মারা যাওয়া এক ডাকাতের মাথার খুলি আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে খেলে গেল খুব শিগগিরই আসছি দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে যেখানে থাকবে বারাণসীর বিখ্যাত লালি বাবার অলৌকিক কাহিনী আশা করছি এই ভিডিওটির মধ্যে দিয়ে গুপ্ত অঘরি রহস্যের বেশ কিছু খুঁটিনাটি তথ্য আপনাদেরকে জানাতে পারলাম ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আজ তাহলে এই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ